റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ഫാലസിയും ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് തുടങ്ങാം ലോ ഇനേർഷ്യ മീൻസ് ഒരു ഇപ്പം റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ ആ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിന് മാറാനായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിള് ഇപ്പം എന്താ പറയുക വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിള് അതിന് ആ ടേബിള് ഇരിക്കുന്ന ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് അതായത് ഒരു വാഷനിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് അതിനൊരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഒരു എന്താ പറയുക അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് തരം ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനും ഒന്ന് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് ടെൻഡൻസി ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് മാറി മോഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ടൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്നബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മോഷനിലുള്ള ഒരു ബോഡിക്ക് മോഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലുള്ളൊരു വസ്തുവിന് ആ മോഷനിൽ നിന്ന് മാറി റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കഴിവ് കുറവുണ്ട് സ്വയമേ അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് ഒരു കഴിവ് കുറവുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതായത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണ് അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ദെൻ പെട്ടെന്ന് ബസ് എടുക്കുന്നു ബസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളറിയാതെ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നു നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വീഴാനായിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അത്രയും നേരം റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ദെൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ വണ്ടീൻ്റെ ഒപ്പം മുന്നോട്ടേക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ്മെൻറ്റിൽ വരാനായിട്ട് മോഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് അത് കാരണമാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് അതിന് താല്പര്യം അപ്പം അത് കാരണം ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ബാക്കിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡി അറിയാതെ ബാക്കിലേക്കാവും ഓക്കെ ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓടുന്നൊരു വണ്ടീൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓടുന്നൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ വണ്ടി മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പം വണ്ടിക്കുള്ളിൽ നമ്മളും വണ്ടിയോടൊപ്പം മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മോഷനിലാണ് ദെൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളറിയാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് തീർച്ചു പോവും കാരണം എന്താ നമ്മൾ അത്രയും നേരം മോഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് എന്താ ടെൻഡൻസി ആ മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളറിയാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് തീർച്ചു പോവും അപ്പം ഇതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആണോ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റും ഇനേർഷ്യ മൂവ്മെൻറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഗലീലിയോ സ്റ്റഡീഡ് മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഒബ്ജെക്ട് വൺ മൂവിങ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആക്സലറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗലീലിയോ മോഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിൽ ഉള്ള ബോഡിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവിങ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആക്സലറേറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അതിനൊരു ആക്സലറേഷൻ സംഭവിക്കുമല്ലേ നമ്മൾ വിടുന്ന അതേ സ്പീഡിലല
അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ രണ്ട് പ്ലെയിനായിട്ട് എടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്ലെയിനായിട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പല വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു ഇംഗ്ലാൻഡ് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കുഴി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അങ്ങ് കയറിപ്പോവും അല്ലേ ദെൻ എൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പം ദെൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് മോഷൻ ഓൺ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇൻ ഈസൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് വളരെ നേരെ അതായത് ചെരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു പ്രതലം ഒരു പ്ലെയിൻ അതിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഉരുട്ടി വിടുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോള് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിടുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉരുട്ടി വിടുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക ചെറിയ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ മേ ബി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പം അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പതിയെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിടുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിന് വളരെ എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം ആ ഒരു ബോൾ നന്നായിട്ട് ഉരുണ്ടു പോകും ദെൻ അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അനദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബൈ ഗലിലിയോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ ഗലിലിയോ കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവിംഗ് ഓൺ എ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ മസ്റ്റ് നെയ്ദർ ഹാവ് ആക്സലറേഷൻ നോർ റീറ്റാർഡേഷൻ അതായത് ഗലീലിയോയുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഗലീലിയോ ഇതൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഏത് ഒരു ഏതൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്താലും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയുക ആ ഒരു സർഫസിന് എത്ര സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിലും അതിന് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് അതിന് ഒരു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ സാധാരണഗതിയിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നേച്ചറിലുള്ള എല്ലാ പ്ലെയിനും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഏതൊരു സാധനം എടുത്താലും അതിനൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും സർഫസിന് അപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ മാത്രം നമുക്കത് ഒരു പക്ഷെ തിരിയുള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിന് അതിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉരുട്ടി വിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിലൂടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ആക്സലറേഷനോ ഒരു റീറ്റാർഡോഷനോ സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് ഗലീലിയോ പറഞ്ഞത് അതായത് ആക്സലറേഷൻ മീൻസ് വെലോസിറ്റി കൂടുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അതും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് റീറ്റാർഡേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷനെയാണ് നമ്മൾ റീറ്റാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ അതായത് നെഗറ്റ് ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീറ്റാർഡേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് എടുത്താൽ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസ് എടുത്താൽ ആ അതിലൂടെ ഒരു ബോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ റീറ്റാർഡേഷൻ സംഭവിക്കുമോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സെയിം സ്പീഡ് സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ അത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് മൂവ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി അതായത് സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ അനദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബൈ ഗലിലു ലീഡിങ് ടു ദി സെയിം കൺക്ലൂഷൻ ഇൻവോൾസ് എ ഡബിൾ ഇൻക്ലാൻഡ് പ്ലെയിൻ എ ബോൾ റിലീ
ഈ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്ലെയിനിൻ്റെ എത്രമാത്രം ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഈ ബോളിനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ ഹൈറ്റ് വരെ ഈ ഒരു ബോള് രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിനിൽ കയറി പോകും ഓക്കെ ഇതിന് ആ ഏകദേശം ആ ഒരു സെയിം ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് താഴെ വരെ എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് പ്ലെയിനിലും നമ്മുടെ ഈ ബോള് കയറി പോകും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം താഴേക്ക് തിരിച്ച് പോകും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അത് അതായത് ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടി ഏകദേശം അതേ ഹൈറ്റ് വരെ അപ്പുറത്തെ പ്ലെയിനിലൂടെയും കയറി പോകും താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇനി ദെൻ എ ബോൾ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻസ് റോൾസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ക്ലൈംസ് ഓഫ് ദി അതർ ഇഫ് ദ പ്ലെയിൻസ് ആർ സ്മൂത്ത് ദ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബോൾ ഇസ് നിയർലി ദ സെയിം ആസ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് അപ്പം രണ്ട് പ്ലെയിൻസും വളരെ സ്മൂത്താണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ആ ബോൾ കയറിപ്പോയ ഹൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഹൈറ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും ഇൻ ദ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ കയറി പോകുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് അത്ര തന്നെ അത്ര നല്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി കുറയും കാരണം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ആപ്സൻ ദ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബോൾ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫ്രിക്ഷനും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈവൻ തോ അങ്ങനെ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഇല്ല ദെൻ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ദ ബോൾ വിൽ സ്റ്റിൽ റീച്ച് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിന് അതായത് ബോൾ കയറി പോകേണ്ട ആ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ബോൾ ഇതേ ഹൈറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സെയിം ഹൈറ്റ് വരെ ഈ ഇനിഷ്യൽ ഇനിഷ്യലി ഏത് ഹൈറ്റിലാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ ഹൈറ്റ് വരെ തന്നെ ഈ ബോൾ അപ്പോഴും ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന കാണാം അപ്പം ഇനിഷ്യൽ ഹൈറ്റും ഫൈനൽ ഹൈറ്റും അപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് വെൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അതൊരു ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് എടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് പ്ലെയിനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് അത് ഹോറിസോണ്ടലാണ് നമ്മുടെ ഈ തേർഡ് ഫിഗർ അവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇല്ല സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇല്ല നേരെയാണുള്ളത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ദെൻ ദ ബോൾ ട്രാവൽസ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടി വിടുന്ന ഈ ഒരു ബോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് അത് എവിടെ നിൽക്കില്ല ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ നെവർ സീസസ് അതായത് അതിൻ്റെ മോഷൻ എവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദൻ ഐഡലൈസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇതൊരു ഐഡലൈസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിടുന്ന ആ ഒരു ബോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിൽക്കും കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്ലെയിന് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലിക് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ തന്നെയല്ല നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെയും എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസുകൾ കാരണം ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് അത് കാരണം ആ ബോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ബോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തന ഓക്കെ ദ ലോ ഓഫ് എനർജി വാസ് ഇൻഡർ ഇൻഫേർഡ് ബൈ ഗലീലിയോ ഫ്രം ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോൾ ഓൺ എ ഡബിൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ അപ്പം നമ
കാരണം നമുക്ക് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ഹൗ വർ ഇഫ് ദർ ദർ വർ നോ ഫ്രിക്ഷൻ ദ ബോൾ വോഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓൺ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ബോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ആ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നതിന് ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നതിന് ഗലീലിയോ ദസ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് എ ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ് ഓൺ മോഷൻ ദാറ്റ് ഹാർട്ട് എല്യൂഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഫോളോഡ് ഹിം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം ലീനിയർ മോഷൻ ആർ ഇക്വാലൻറ്റ് അതായത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയും അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ എന്താ പറയുക സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസും ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഓതൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗലീലിയോ ഈ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുൾ സയൻസ് തിരിച്ച് മറിച്ച് എഴുതി വെച്ചു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം ലീനിയർ മോഷൻ ആർ ഇക്വാലൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ദെയർ ഈസ് എ ദർ ഇസ് നോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി ബോഡി അപ്പോൾ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ബോഡി ബോഡി ആണെങ്കിലും ആ രണ്ട് ബോഡിയും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് അവർക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സാധനം റെസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും മോഷനുള്ളൊരു സാധനം ആ ഒരു മോഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അൺലെസ് എന്ന എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നീഡഡ് ടു കീപ്പ് എ ബോഡി എൻ യൂണിഫോം മോഷൻ അപ്പം അതായത് ഒരു ബോഡീനെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ആ ഒരു യൂണിഫോം മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനൊരു എന്താ പറയുക നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പണ്ടുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമില്ല ഒരു ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബോഡി ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ടു എൻകൗണ്ടർ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സോ ദ ടു ഫോഴ്സ് സം അപ് ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സോറി ടു സീറോ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ബോഡീനെ യൂണിഫോം മോഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേറെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ബോഡി അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമുള്ള ആ ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന ഫോഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സുകളുള്ളത് കാരണം ഒരു ബോഡീനെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതർവൈസ് അത് നിന്ന് പോകും ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ടു സമ്മറൈസ് ഇഫ് ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ ദ എ ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു റിമെയിൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടു മൂവ് വിത്ത് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അതായത് ഒരു പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് ഒരു ബോഡി അത് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് സോറി ഇഫ് ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ അതായത് ആ ബോഡിക്ക്
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച് അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മടി റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കമ്പൽസ് ഇറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഒരു ബോഡി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കുന്നു എപ്പോൾ എപ്പം വരെ അൺലെസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കമ്പൽസ് ഇറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിനെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയുക മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നത് വരെ ആ ഒരു ബോഡി എന്താ പറയുക ആ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബോഡി അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മോഷനുള്ള ബോഡി മോഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് താല്പര്യം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയും നിൽക്കില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസ് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയത്ത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ റെസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തായിരുന്നു ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ യെസ് അത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം വരുന്നത് തന്നെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഇനേർഷ്യ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അപ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഗലീലു സിമ്പിൾ ബട്ട് റെവല്യൂഷണറി ഐഡിയാസ് ഡി ത്രോണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടേലിയൻ മെക്കാനിക്സ് അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടേലിയൻ മെക്കാനിക്സിനെ അന്ന് എന്താ പറയുക കാറ്റിൽ പറപ്പിച്ച ഒരു എന്താ പറയുക റെവല്യൂഷണറി ഐഡിയ ആണ് ഗലിയോലിയോ മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചത് എ ന്യൂ മെക്കാനിക്സ് ഹാർഡ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് ടാസ്ക് വാസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എം ഓൾമോസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി ബൈ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഈ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ലോസിനെയും എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിയത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ പുതിയ നിയമങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂട്ടൻ ബിൽട്ടൺ ഗലീലിയോസ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ലൈഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ത്രീ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ദാറ്റ് ഗോ ബൈ ഹിസ് നെയിം അതായത് ഗലീലിയോയിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ എന്താ പറയുക മെക്കാനിക്സിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ന്യൂട്ടൺ മൂന്ന് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻസ് മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചു അതായത് മോഷനെ മോഷനെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വാസ് ഹിസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഹി ഫോർമുലേറ്റഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഗലീലിയോ ആണ് ഇനേർഷ്യനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഗലീലിയോയുടെ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് കമ്പെയർഡ് ബൈ സം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ടു ആക്ട് അതർവൈസ് അതായത് ഒരു ബോഡി അതായതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷൻ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അൺലെസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ആ ഒരു ബോഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം ലീനിയർ മോഷൻ ബോത്ത് ഇംപ്ല
സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഒരേ സ്പീഡിൽ ഒരു ബോഡി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് സീറോ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ക്യാൻ ദേർ ഫോർ ബി സിംപ്ലി എക്സ്പ്രസ് ഡാസ് ഇഫ് ദ നെക്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് സീറോ ഇറ്റ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം ഒരു ബോഡിയിലുള്ള നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും മീൻസ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ റെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിച്ചതാണ് അർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഒരു യൂണിഫോം സ്പീഡിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക യൂണിഫോം മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താലേ അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് റെസ്റ്റിലുള്ള ബോഡി റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും മോഷനുള്ള ബോഡി യൂണിഫോം മോഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആക്സിലറേഷൻ ക്യാൻ ബി നോൺ സീറോ ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ബോഡി അപ്പം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലാത്തത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇനി ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ എൻകൗണ്ടേഡ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലോ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ സം എക്സാമ്പിൾസ് വി നോ ദാറ്റ് ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ഓബ്ജക്ട് ഈസ് സീറോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് ഈസ് സീറോ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പം ചില എക്സാമ്പിൾസിൽ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ആക്സിൽ ക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് ഈസ് സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ആ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് മോഷനിലാണെങ്കിൽ മോഷൻ സീറോ ആവും സോറി മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻ ദറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് ഈസ് സീറോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സ്പേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ സ്പേസ് ഫാർ ഫ്രം ഓൾ ദിസ് അതർ ഓബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് റോക്കറ്റ്സ് ടേൺ ഓഫ് ഹാസ് നോ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിലറേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലോ മസ്റ്റ് ബി സീറോ അതായത് ഒരു സ്പേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ്റെ സ്റ്റെലാർ സ്പേസിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഷിഫ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സിൽ നിന്നും അകലെയാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റോക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ടേൺ ഓഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് ഷിഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലൊരു നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിന് ആക്ട് ചെയ്യാനില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതായത് വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ് വിത്ത് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അപ്പം അത് മോഷനിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി മോർ ഓഫൺ ഹൗ വി ഡു നോട്ട് no all the forces to begin with അപ്പം നമുക്ക് പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ എല്ലാ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവുണ്ടാവില്ല ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയത്തുണ്ടാവില്ല ഇൻ ദറ്റ് കേസ് ഇഫ് വി നോ ദാറ്റ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്തർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം ലീനിയർ മോഷൻ വി ക്യാൻ ഇൻഫർ ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ലോ ദാറ്റ് ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ഓബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി സീറോ അതായത് സെക്കൻഡ് കേസ് നമുക്ക് ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ല പക്ഷെ അത് റെസ്റ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരേ
ദെൻ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡി ആ ബോഡീൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇനി ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് എവരി വെയർ ഫോർ ടെറസ്റ്റിൽ ഫിനോമിന ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ എവരി ഒബ്ജെക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ എർത്ത് ഓൾസോ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ മോഷൻ ജനറലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിസ്കസ് ഡ്രാഗ് എക്സെട്രാ ഇഫ് ദെൻ ഓൺ എർത്ത് an object is at rest or in uniform linear motion it is not because there are no forces acting on it but because the various external forces cancels out that is add up to zero not not so uh, the net external force is zero hmm? okay appo ivide endha parneyekene oru nammalde endha paraya ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എങ്കിലും അതിനനുഭവപ്പെടും അല്ലേ അതായത് വെയിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല ഫോഴ്സുകളും ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് അനുഭവപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാം വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ഈ എർത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഫ് ദെൻ ഓൺ എർത്ത് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ യൂണിഫോം ലീനിയർ മോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധനം റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ലീനിയർ മോഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും നെറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുക ഓക്കെ എല്ലാ ഫോഴ്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു അഡീഷൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക അതായത് നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം ഇല്ല ഇനി കൺസിഡർ എ ബുക്ക് അഡ്രസ്ഡ് ഓൺ എ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് subject to two external forces the force due to gravity that is the weight acting downward and upward force on the book by the table the normal force r adayad oru table irikkunna oru book ne sambandhichidathalam aa book ne rendu tharam force gal experience cheyunnundu onnu parayunnathu aa book ne nammalde gravity kaaranam anubhavapaduna force enna vechal endana aa book inde weight mass alla to വെയ്റ്റും മാസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മാസ് ഇൻറ്റു ജി അതാണ് വെയ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് എർത്ത് അതിലൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓമന പേരിട്ടിട്ട് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആ ബുക്കിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് രണ്ടാമതൊരു ഫോഴ്സ് അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് എവിടെയാണോ വെച്ചത് ആ സർഫസിൽ നിന്ന് ആ ബുക്കിലേക്കൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു അപ്വാർഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഡൗൺവാർഡ് ആണ് അതായത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ ആ ടേബിൾ മുകളിലേക്കൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ ടേബിൾ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും ആർ ഇസ് എ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പല ഒബ്ജക്റ്റ് പല സർഫസിൽ വെക്കാം അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു മൊനമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അവിടെ വെയിറ്റ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ നോർമൽ ഫോഴ്സ് അതായത് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഇത് സെൽഫായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കാരണമാണ് ആ ബോഡിക്ക് അത്രയും എന്താ പറയുക എത്ര ഷാർപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം
മോഷനിലല്ല അതൊരു റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ദാറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആർ ഈക്വൽസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു നമുക്കറിയാം ഈ സാധനം റെസ്റ്റിലാണുള്ളത് റെസ്റ്റിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഒന്ന് ആക്സൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റി കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് ഒരെണ്ണം ടേബിള് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കണം അതായത് വെയ്റ്റ് എത്ര തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എർത്ത് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഫോഴ്സ് ഈ ടേബിള് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഈ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആറെന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് രണ്ടും ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സാധനം റെസ്റ്റിലായത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താ പറയുക നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെയ്റ്റും ടേബിൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫൻ എൻകൗണ്ടേഡ് എ സിൻസ് ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഫോഴ്സ് ക്യാൻസൽസ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദ ബുക്ക് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് This is incorrect reasoning. The correct statement is since the book is observed to be rest, the net external force on it must be zero according to the first law. നമ്മൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ പറയും അതായത് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ഫോഴ്സും ഇവിടുത്തെ വെയ്റ്റും തുല്യമായതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് കാരണം ബുക്ക് അവിടെ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്താ ബുക്ക് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം അവിടെയുള്ള നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദി നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആർ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു അപ്പം അത് കാരണമായിരിക്കും എന്താ പറയുക ഇത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന കാരണം ഡബ്ല്യു മാറും ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് തല തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതികളൊക്കെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ കൺസിഡർ എ മോഷൻ ഓഫ് ദി കാർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അപ്പം ഒരു കാറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അത് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു ദെൻ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് റോഡിലൂടെ അതൊരു യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ബി ഓക്കെ വൻ ദ കാർ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ദർ ഇസ് നോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് പിക്കപ്പ് ഇറ്റ് ആക്സലറേറ്റ് ദിസ് മസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂ ടു നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാർ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാറിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഒരു നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ അത് കാരണം തന്നെ അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ആക്സലറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ആക്സലറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദിസ് മസ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂ ടു ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഓക്കെ നോട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദ Acceleration of the car cannot be accounted for by any internal force. അതായത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ കാറിന് ആക്സലറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് അല്ലാണ്ട് കാറിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടും ആ കാറിന് മൂവ് ചെയ്യ
എന്താ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് റോഡ് റോഡിൻ്റെ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്സലറേറ്റ്സ് ദ കാർ ആസ് എ ഹോൾ അപ്പം ഈ ഒരു റോഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് വണ്ടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു നയൻത്ത് ഭാഗത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുന്ന അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഇത് കാർ മൂവ്സ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ദർ ഇസ് നോ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കാർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻറ്റസ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടെയ്ൻഡ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇസ് എവിഡൻറ്റ് ഇൻ മെനി സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ വരുന്ന സംഭവം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ സ്റ്റേഷനറി ബസ് ആൻഡ് ദ ഡ്രൈവർ സ്റ്റാർട്ട് ദ ബസ് സഡൻലി വി ഗെറ്റ് ത്രോൺ ബാക്ക് വിത്ത് എ ജർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടി അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ദെൻ പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്കുന്നു ദെൻ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് അറിയാതെ ഒരു ഞെട്ടലോടുകൂടി ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വീഴാനായിട്ട് പോകും വൈ അവർ ഫീറ്റ് ആർ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ ഫ്ലോർ ഇഫ് ദർ വെർ നോ ഫ്രിക്ഷൻ വി വുഡ് റിമെയിൻ വെയർ ദർ വി വെയർ വി വെയർ ആൻഡ് വൈ ദ ഫ്ലോ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ബസ് വുഡ് സിംപ്ലി സ്ലിപ്പ് ഫോർവേഡ് അണ്ടർ അവർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ബസ് വുഡ് ഹിറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ബസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫീറ്റ് നമ്മളുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ബസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസുമായിട്ട് നമ്മൾ കാലിനൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് വീഴാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി വണ്ടിക്കും നമ്മളുടെ കാലിനും ഇടയിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി വണ്ടീൻ്റെ ഇതിലങ്ങ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദൻ നമ്മൾ ആ വണ്ടീൻ്റെ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ഇടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മളുടെ കാലിനും വണ്ടിക്കും ഇടയിലുള്ളത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പം നമ്മളുടെ കാലും അതിനോടൊപ്പം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടെൻഡൻസി കാണിക്കും ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിലും ദെൻ പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി ഈ ബസ്സുമായിട്ട് ടച്ച്ഡ് ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളുടെ ബോഡി വേറെ എവിടെയും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് എന്താണ് അവസ്ഥ ബോഡി ബോഡിക്കൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല സോ അത് ആ ബാക്കിൽ തന്നെ അതേ പൊസിഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പൊസിഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കാല് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ബാ ബാക്കി ബോഡി ബാക്കിലേക്ക് ആയും അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ മറിഞ്ഞ് വീഴാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതർവൈസ് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷനേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ബോഡി ആ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കും ബസ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക വണ്ടീൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇടിക്കും ദൻ ഹവർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദർ ഈസ് സം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലോർ ഇഫ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് ടു സഡൻ ദർ ഈസ് ഇഫ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് മോഡറേറ്റ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വുഡ് ബി എനഫ് ടു ആക്സലറേറ്റ് അവർ ഫീറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ ബെസ് ബട്ട് അവർ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി എ റിജിറ്റ് ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫോമബിൾ ദർ ഈസ് ഇറ്റ് അലോസ് സം റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് വാട്ട് ദിസ് മീൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് വയൽ അവർ ഫീറ്റ് ഗോ വിത്ത് ദ ബെസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി റിമെയിൻസ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇനേർഷ്യ അതായത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ കാലിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ തന്നെ
എറിയപ്പെടുന്ന പോലെ ആവും ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ഹാപ് ആസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഹൗ വർ ദ മസ്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഓൺ ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി കം ഇൻ ടു പ്ലേ ടു മൂവ് ദ ബോഡി എലോങ് വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീടുന്നില്ലാത്ത നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് കുറച്ച് മസ്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ബോഡിൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി കാരണമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വീഴാത്തത് എ സിമിലർ തിങ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ സൺ വെൻ ദ ബസ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്സ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഫീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്രിക്ഷൻ which does not allow relative motion between the feet and the floor of the bus അതായത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കാലിനും ബസ്സിനും ഇടയിൽ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കാല് ബസ് പോകുന്ന അതേ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബോഡി എന്താണ് ബോഡിക്ക് വേറെ ഫ്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ബോഡി ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ കാരണം മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു വി ആർ ത്രോൺ ഫോർവേഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് തെറിക്കുന്നു ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സസ് എഗെയിൻസ് എഗെയിൻ കം ഇൻ ടു പ്ലേ ആൻഡ് ബ്രിങ് ദ ബോഡി ടു റെസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബോഡീൻ്റെ ബാലൻസ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അത് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് തെറിച്ചു വീഴും ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മൊമെൻറ്റോ ഉണ്ട് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസും വെലോസിറ്റിയും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എഫക്റ്റ് കൂടും അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വണ്ടി ഒരു വലിയ വണ്ടി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വലിയ വണ്ടിക്ക് മാസ് കൂടുതലാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് കൂടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ബോൾ രണ്ട് ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ചു ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് അത്ര മണ് മണ്ണൊന്നും ഇട്ടില്ല ദെൻ നമ്മൾ നനഞ്ഞ മണ് മണൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടും താഴേക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക മണലിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക വലിയ കുഴിയുണ്ടാക്കും കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൂടുതൽ വലിയ വഴി കുഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് കൂടുതൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് അല്ലെ മറ്റേ ബോളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടുതലാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച് ആ മണൽ നിറച്ച ബോളിന് മാസ് കൂടുതലാണ് ദൻ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടും അതുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അതിന് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ 